ഏതവനായാലെന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ല എന്ന് വെച്ചോ കെട്ടിച്ചിട്ട് മാസം ഒന്നും പോലും ആയില്ല ഇത് നാലാമത്തെ തോണെ പൊളിക്കുന്നേ എന്നോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്റെ മോൻ ആരാണെന്ന് അറിയാല്ലോ അവനകത്തുണ്ട് പോലീസുകാരനുണ്ടെന്ന് വരട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് മതി ഓരോ തോന്നിയാസം കാണിച്ചിട്ട് തൊപ്പി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാനോടോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാത്ത എന്തായിരിക്കാൻ എന്നാ പിന്നെ അയാൾക്കാരെ പേടിച്ച് കെട്ടിപ്പറിക്കാൻ പട്ടാളൊന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണ്ട പോയിട്ട് നാല് മാസം പോലും ആയില്ല അതിനു മുമ്പ് ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഞെളിയല്ലേ നീ ആരാണ് അത് പറയാൻ നിന്നെ പോലെ ഉണക്ക പോലീസ് അല്ല അവൻ അവനെങ്ങാൻ ഇത് അറിഞ്ഞ കഥ കഴിക്കും അവൻ വന്നതേ ഞങ്ങളുടെ രോമം പറിക്കില്ല എന്നിട്ടാ നിങ്ങളുടെ വിത്തക്കാരി ചേർക്കണില്ലേ അവനവിടെ പട്ടാളത്തെ എന്തോ കാണിക്കാനാ നിന്റെ പോലാടി വിത്തം പറയിപ്പിക്കണ്ടാട്ടുകാരൊക്കെ ഈ വേലി പൊളിച്ചത് ആരാന്ന് അറിയണം ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്കാളുടെ കച്ചവടം ഞാൻ തീർത്തനെ അയാളുടെ പൊക്കൾ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ചവിട്ടി കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ശരിക്ക് കഴിച്ചോ നല്ല ഇടിയും തൊഴിലൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഇവിടത്തെ വഴക്കിലൊന്നും നീ ഇടപെടണ്ട നമുക്ക് ആ നാണക്കേട് അത് അവരല്ലേ വിചാരിക്കേണ്ടത് അവിടെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായ ഒരു പെണ്ണുള്ളതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി അവളെ കാണാൻ വേലി മുറിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും അയാളുടെ ചെറുക്കൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വല്ല വഴക്കിനും വരുമോന്ന് എനിക്ക് പേടി നിങ്ങൾ എന്താ ആർക്കും ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാലും ദേഹത്ത് കുടിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ വേലി ഇന്നും പൊളിഞ്ഞു നീ പോണവരെ ഇവിടെ വേലിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ചോദിക്കാനും ആരും ഇല്ലാത്ത മട്ട ചോദിക്കാൻ ചെന്നതിന് ചോദിക്കാൻ എന്നെ തന്തയും മോനും എന്നെ ആ താടകയും കൂടി തല്ലാം വന്നു നിനക്ക് കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു പെങ്ങളുള്ളത് കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമുള്ള പെങ്ങളുള്ളത് അവളെ ഓർത്ത അവളെ ഓർത്താണ് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് അവള് ടൂട്ടോറിയൽ പോകുന്നുണ്ട് കടുത്തോക്കെ കണക്കാ അതൊന്നും എഴുതണ്ട ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയണം കൂടെ എഴുതാൻ വഴി നീ കുറച്ചു ദിവസം അവധി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം വയസ് കാലത്ത് പോലീസുകാരന്റെ തല്ലുകൊണ്ട് ചാടാ മേള എന്ന് സ്വന്തം അച്ഛൻ
ബാക്കി താൻ എടുത്തോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഈ നീർക്കോലിക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അല്ല പോകുന്ന വഴിയാ എന്താണോ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പോണാ പെട്രോൾ ടാങ്കിനടുത്ത് തീപ്പെട്ടു ഏറ്റു വരുത്തോടാ റാസ്കൽ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ ഒന്ന് കറങ്ങി മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂർ ബോംബെ കൽപ്പാത്തി ആലപ്പുഴ ചാകര തൃശൂർ കൊയിലാണ്ടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി അങ്ങനെ തിരക്കിട്ടൊരു ടൂർ പരിപാടി ഞാനും ടാറ്റയും ബിസിനസ്മാൻമാരായി പോയില്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് പ്യാൽ എടുക്കൂ മിൽക്ക് 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 ഇത് പഴങ്കഞ്ഞിയാലോ നിന്റെ പോലീസ് കുടിച്ചെന്ന തല്ലി എന്നൊക്കെ കേട്ടല്ല ശരിയെന്നെ പോലീസോ ദേ ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ അവിടെ അന്തസ്സുള്ളവരുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവന്മാരും ഉണ്ട് ആ നൊണക്കുറുപ്പിനെ പോലുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ആ കുറുപ്പിന്റെ പണിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്സവ പറമ്പി വെച്ച് ഒന്നുടക്കിയതാ ഇപ്പൊ ഞാനുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ല മങ്കം പോലെ ഒന്ന് പോണം ഞാൻ തന്നെ കൂടെ ചെല്ലണമെന്ന് എസ് ഐക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ഒരു പുതിയ പയ്യനാ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യവാ ആറുമാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാനും ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കേണ്ടവനല്ലേ ഒന്ന് സഹായിക്കാന്ന് വെച്ചു പോലീസുകാർ കഞ്ചാവ് മറിച്ചു വെറ്റും വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ സ്പിരിറ്റ് തിരിമറി പോലീസുകാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് തെമ്മാടുത്തരും കാണിക്കാവുന്നു തെണ്ടികൾ താൻ എവിടെ നിന്ന് വന്ന് രാവിലെ കുറ്റിയും പറിച്ച് ഓ ഏമാനായിരുന്നോ സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിയിക്കാം ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു സിംഹമാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരോട് അല്പ സ്വല്പം മര്യാദ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ തലേ കയറാൻ വന്നാൽ കുറുപ്പ് അവനെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടൂ തെരുണ്ടോ ഒരു കവർച്ച സംഘത്തെ ഒതുക്കാൻ പോയതാ എന്നെ കണ്ടതും കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ കത്തിയും എടുത്ത ഒരൊറ്റ ചാട്ടം എസ് ഐ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി കയ്യിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിഞ്ഞതും എന്റെ സ്വഭാവം മാറി മുട്ട് മടക്കി മുതലപ്പൂട്ട് പൂട്ടി അവന്റെ അവന്റെ കടുകും കരുവേപ്പലേ ഈ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റം കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ചില വ്യാജന്മാരെ ഒതുക്കാൻ നാട് മുഴുവൻ നിരങ്ങി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിച്ചു നടക്കുന്ന ചില അലവലാതികളുണ്ട് സരുല ഏതോ അവന്മാരെ ഒതുക്കാനാണോ നമ്മുടെ ഒരു വകുപ്പില്ലാത്തത് ചായയുടെ കാശ് എനിക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ തരും ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ടുകിടക്കാനാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ഷുദ്രജീവി സ്വപ്പം മൂസിക്ക് കേൾക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഞാൻ നിന്റെ ഒരു മാസമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക എന്ന മനസ്സിലായത് നിനക്ക് വളരെ അപ്പ എങ്ക അപ്പ വടിവേല ആണ്ടവ മുറുക കാട്ടിലെ വിളയാടി കടന്ത മയിലെ വലയില്ലാമ പിടുത്ത് തീരും തിനയും കൊടുത്ത് നീരും നെരുപ്പും കൊടുത്ത് പാസൻ നേസം കൊടുത്ത് ഊരറിയാമ ഉലഹറിയാമ അൻപുക്ക് പിൻപ് അൻപ് പെടാമ കണ്ടം തുണ്ടമാ വെട്ടി കലത്തിനെ പോട്ട് മാറ്റിണ്ടാക്കും ഇത് ശുദ്ധമാന മയിലെണ്ണെ ഇതിൽ മായമില്ലേ മന്ത്രമില്ലേ കള്ളമില്ലേ സർക്കസുകാരനക്കും അഭ്യാസികൾക്കും മികവും തേവൈ ഉങ്ക ഉടമ്പിലെല്ലുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറി വളയുവതക്ക് ശുദ്ധമാന മയിലെണ്ണ തേവൈ മയിലെണ്ണെ ഇത് മയിലെണ്ണെ മുറുകാവും മയിലെ കൊണ്ടുവിട്ടാ കണ്ടവ ബ്ലൗസ് പീസ് അല്ല പാൻറ്റ് പീസ് അല്ല ഷർട്ട് പീസ് അല്ല ഒരു നിത്യോപയോഗ സാധനം ഫോർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്സ് ബോംബെ കൽക്കട്ട അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ആദായ വിൽപ്പന സൗജന്യ വിൽപ്പന ഇല്ല സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഓരോ പീസുകൾ എടുക്കൂ ആദായ വിൽപ്പന ആദായ വിൽപ്പന ലാഡ് ഖാലിയാക്കൽ ബോംബെ അഹമ്മദാബാദ് കൽക്കട്ട എന്നീ മില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള സപ്ലൈ മാതളത്തൊളി ജാതിത്തൊളി ഉണക്കണള്ളിക്ക കണവണാക്ക് എടംപുറി വളംപുറി 
കടുക്ക രക്തസന്തളം ഇവയെല്ലാം കൂടി സമം സമം ചേർത്ത് മഷിപോൾ അറച്ച് വെറ്റില നീരിൽ ചാലിച്ച് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചി ദേഹം മുഴുവൻ പുറട്ടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ വാദത്തിന്റെ കളപ്പ് വാദത്തിന്റെ പെരുപ്പ് വാദത്തിന്റെ ചുളിപ്പ് വാദത്തിന്റെ വെടിപ്പ് ഇവയെല്ലാം നിശേഷം മാറിക്കിട്ടും കൂടാതെ തൊണ്ടവേദന മണ്ടവേദന മൂക്കുവേദന നാടി തളർച്ച ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു സിദ്ധ ഔഷധമാണ് കോയമ്പത്തൂർ ആടിയമണി കമ്പനിയുടെ പരസ്യാർത്ഥം ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി തരുന്നതാണ് ഈ സൗജന്യ വിൽപ്പന ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രം മാതളത്തൊലി പൂരം കഴിഞ്ഞ് മുങ്ങിയല്ലേടാ ഒന്നും രണ്ടും രൂപയുടെ തുണിയല്ല രണ്ടായിരം രൂപയുടെ തുണിയാ എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ കെട്ടുതാലി വിറ്റാൻ പണം കൊടുത്തത് എന്റെ ജോലിയും പോയി ഈ കോമാളി വേഷത്തെ നടന്ന മനസ്സിലാക്കലെന്ന് കരുതിടാ ഇത് കോമാളി വേഷമാണ് കേട്ടാ പിടിവിട് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ ഒന്നും പറയണ്ടടാ എന്റെ രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം പിടിവിട് ഞാൻ പറയാം സംഗതി അറിയാൽ കൊളുത്താക്കരുത് ചേട്ടൻ വന്നേ ഒരു സ്വകാര്യം പറയട്ടെ ചേട്ടന്റെ രൂപ ഞാൻ ഇപ്പൊ തരും അടുത്ത പൂരത്തിന് തരും ഇന്ന് രൂപ കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല നീ എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കണ പോലെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കൊളത്തി മുങ്ങിയാ കിണറ്റി പൊങ്ങുന്നവനാ ആര് ചേട്ടനാ അല്ല നീ ഒച്ച വെക്കണ്ട സഹകരിക്കൂ പരിഹരിക്കാം ഒരവധി കൂടി തരണം ഇതെന്റെ പ്രസ്റ്റീജിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എവിടെ വെച്ച് വേണേലും ചേട്ടനെ തെറി പറഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഇതെന്റെ മദറിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിലെന്താടാ പെട്ടിലെന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയണം അറിയണ്ട പിടിയിലൂട് പിടിയിലൂ അയ്യോ എഴുത്ത് പെട്ടിയിലിടാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇന്നിട്ടാലെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴും അവനെ കിട്ടുള്ളൂ എത്ര നേരം അങ്ങനെ കുരുങ്ങാൻ വാ വാ പാവ മേരിക്കുട്ടി അവൾ എത്ര നാടെന്ന് വെച്ചാ കാത്തിരിക്കുന്നേ ആ തങ്കച്ചിന് എത്ര ദുഷ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല അതിന് തങ്കച്ചിന് എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നേ അയാൾക്ക് ബോംബയിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടി പോയതുകൊണ്ടല്ലേ മേരിക്കുട്ടിയോട് കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ കത്തെഴുതിയിരുന്നല്ലോ കണ്ണിലൊക്കെ തിന്നി അത് വായിച്ചില്ലേ വെറുതെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അവൾ രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയല്ലേ പാവം ചോദിച്ചാൻ അറിഞ്ഞ അവളുടെ ഇടപാട് തീർക്കും ദുഷ്ടൻ എനിക്ക് അത് ഓർത്തിട്ടാ വിഷമം ആ പിന്നെ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് കണ്ണുകൂട്ടന നീ പ്രോബ്ലം ചെയ്തോ എവിടെ എനിക്ക് അങ്ങോ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചുക്കും തലേ കയറണില്ല ആ പിന്നെ നീ എന്നൊരു കാത്തിരുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ ആർക്കാ ചേട്ടനാ ചേട്ടൻ വരാൻ അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനാ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് മൂന്നാല് മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ അവധി കിട്ടോ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞേ അവധി കിട്ടുമെന്ന് ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എഴുതിയിരുന്നതാ അത് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേക്കൻ ഈ നീർക്കോലിക്ക് വായുനോട്ടം കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പെണ്ണിനെ വഴിയെ വിടില്ല ചേട്ടൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറയാം സ്റ്റേഷന്റെ വരാന്തയിൽ നിറതോക്കുമായി പാറാവ് നിൽക്കുമ്പോഴും രാവിലെ ഇളം വെയിലിൽ പരേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറ്റവാളികളുടെ പിന്നാലെ കുതിച്ചോടുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുഖമേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കുന്ന ഇതേ മുഖം ദേ അച്ഛനെങ്ങനെ വരും കണ്ട കാണട്ടെ എത്ര നാൾ ഈ കേസ് ഡയറി തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതല്ലേ മനസ്സിന്റെ ചെപ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുത്ത് എല്ലാവരും തൊണ്ടിയായി പുറത്തെടുക്കട്ടെ ഏകാന്ത രാത്രികളിൽ ഈ കാലൊച്ച കേൾക്കാൻ കാതോർത്തു ഞാനിരിക്കും അച്ഛനെങ്ങാൻ ഈ കാലൊച്ച കേട്ട കൊന്നാളെയും ചേട്ടന് നേരെ വന്നോടെ ഈ വേലി കുളിക്കുന്നതാ കുഴപ്പം ഈ വേലി ഇത് നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ സ്മാരകമാണ് 
രണ്ട് മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യമാർഗം എന്നെപ്പോലൊരു കുറ്റാന്വേഷണ വിദഗ്ധന് മാത്രമേ കണ്ടെത്താനാവൂ ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേസിന്റെയും പോലീസിന്റെയും കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ആ നീ നോക്കിക്കോ വെറും സാധാ പോലീസായിട്ട് എന്നെ അധിക കാലം കാണാനാവില്ല ഉടനടി ഡബിൾ പ്രൊമോഷനാ എന്നെ പോലെ ധീരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമാ വലിയ എസ്സയൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്നെ മറക്കുവോ ജോയി ജെസിയെ പറ്റിച്ച പോലെ കണ്ണീരാറ്റിലെ തോണി എന്ന നോവല്ലേ കണ്ണീരാറ്റിലെ തോണി എന്ന നോവല്ലേ ഈ കാക്കി അണിഞ്ഞ കാമുകന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ വഞ്ചനയുടെ ഒരു ഇഞ്ചു പോലും ഇല്ല തങ്കമണി നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വിലങ്ങണിയിച്ച് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സംശയം അശോ ആരെങ്കിലും കണ്ട ഞാൻ പോവാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സഹോദര നമസ്കാരം അനുഗ്രഹിക്കണം ഓ സ്വാമിയേ എന്റെ മോൻ എന്ത് പറ്റി നമസ്കാരം സ്വാമികൾ നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ത് തലയ്ക്കല്ലേ തിരുവല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിഷമിക്കണ്ട ഉണ്ണി കുറച്ച് നാളിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ത് പറ്റി സാർ എന്റെ മോൻ എന്ത് പറ്റി മെന്റല കുറച്ചു ദിവസം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ആരോടും മിണ്ടാട്ടമില്ല ഹോം സിക്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അല്ലേ സാരമില്ല കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ വിശ്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ വട്ട അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടുവരൂ ഇയാൾ പട്ടാളത്തിൽ പോയിട്ട് മൂന്നാല് മാസം അല്ലേ ആയുള്ളൂ പോകുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് അസുഖമൊക്കെ വരാ എത്ര നേരം വേണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ നല്ല ചികിത്സയുണ്ട് ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഉള്ളൊരു കൊച്ചനായിരുന്നു വട്ടായത് കഷ്ടമായി പോയി എന്റെ കൊച്ചിൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്യും നാളെ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ടുപോയൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം പെട്ടെന്നുണ്ടായ വല്ല വല്ല പ്രയാസമായിരിക്കും ആ പട്ടാളക്കാരാണ് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു പോയില്ല അവർക്ക് ഇതിന്റെ കുട്ടൻസ് പിടിയില്ല ഞാൻ പറയാം സത്യമായ പറയുന്നേശ്വരട്ട മുഴുവട്ട് പല ഊളംപാറയിലോ കുതിരവട്ടത്തോ കൊണ്ടിടാറ് ഇങ്ങോട്ടെന്തിനാ കിട്ടിയെടുത്തേ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ സ്വൈര്യം കിടത്താൻ അല്ലാതെന്ത് ആ അത് തന്നെ ആ കുടിക്ക് കുടിക്ക് പയറങ്ങോട്ട് നിറയട്ടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ചു ദിവസം നിന്ന കുറയൊന്നെങ്ങാനും വിചാരിച്ചിട്ടാവും ഏതായാലും ട്രെയിനിങ് പിരീഡാ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവര് വന്നങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും ഈ പൊട്ടനെയും ഭ്രാന്തിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് എന്താ കാര്യം അതൊന്നും അവിടെ രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ചെലവന്മാർ ഒളിച്ചു പോരും അവരെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ വേണം ഏതായാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിടക്ക പ്രതിയായി ആ പട്ടാളക്കാരൻ വന്നാ മീശ പറിക്കുവെന്നോ വെടി വെയ്ക്കുവെന്നോ ഒക്കെ വീമ്പിളക്കതല്ലേ ആക്കണവൻ ഇനിയോ അമ്മ കുളിക്കാനുള്ള ചൂടുകൾ എടുത്തു വെക്കും എടുത്തു കൊട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കാത്തെ ചുമ്മാ എല്ലടി മോളെ ഏതായാലും അഭിനയം നിർത്തണ്ട തുറന്നോ മിലിറ്ററി പോലീസും സാധാ പോലീസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിച്ച് വന്നു നിരിക്കും നിന്നെ പൊക്കും ഏത് സമയത്തും ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ എന്ത് അസുഖമായാലും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തണം എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ മെഡിക്കൽ ലീവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അളിയന്റെ ഐഡിയ കൊള്ളാം നിന്റെ കത്ത് കിട്ടി ഉടനെ ഞാൻ വട്ട പിരിയിച്ചു തുടങ്ങി ട്രെയിനിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോസ്റ്റിംഗ് പഞ്ചാബിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നീ എഴുതിയപ്പോ നിന്റെ ജീവനോടെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മയിലിനെ കച്ചവടൊക്കെ ആ ഇങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു മയിലിനെ കിട്ടാനില്ല പിന്നെ പിന്നെ കാക്കയും ഡാളുടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു യൂണിഫോം വിട്ടൊക്കെ ചെങ്ങനെ അടുത്ത ഐഡിയ ഇറക്കട്ടെ വിലപ്പണി എന്ത് ചെയ്യും വട്ടവനയിച്ചോ 
ഏതായാലും നീ കൊടുത്തു അവന്റെ കൂമ്പ് നോക്കി ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാത്തത് ഇനി അവസരം വരുമല്ലോ അപ്പൊ കൊടുക്കാം എവിടെ പോയി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവളെ കൊണ്ടാക്കാൻ വന്നതാ വീട്ടിൽ വാരിക മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതാ വലിയ വായനക്കാരിയല്ലേ എന്റെ വാരിക മുഴുവൻ ഇവളാ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയത് എന്നെ കേറ്റു വള്ളത്തില് നടക്കട്ടെ ഞാൻ പോവ വെള്ളം ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചുമ്മാ രസത്തിന് എടുത്തതാത്തിരി തണുത്ത കാറ്റ് കൊണ്ടേ പറ്റൂ രാവിലെ മുതൽ അഞ്ചാറെണ്ണത്തിന് മെരുക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഒരു കള്ളനോട്ട് കസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ ചേട്ടാ വീരവാദം പറയുന്നത് ചേട്ടൻ ഒരു അയ്യോ പാവാണെന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ അതൊക്കെ തങ്കമണി നോക്കിക്കോ ഒറ്റ അടിക്ക് ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ നേടി ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആവും പിന്നെ വെച്ചടി വെച്ചടി കാറ്റല്ലേ എസ് ഐ സി ഐ ഡി വൈ എസ് പി എസ് പി ഡി ഐ ജി പിന്നെ ഐ ജി ആ അപ്പോഴും ഈ വള്ളം തുഴയാൻ വരണം ഇന്ന് നിന്നെ കാണാൻ എന്തോ നല്ല ചന്തമുണ്ട് കടത്തുകാരി പെണ്ണേ പെണ്ണേ ഞാനൊന്നടുത്തിരുന്നോട്ടേ ുള്ളി കായലോളം തിരുവാതിരയാടി 
பாட்டு பாடி உஞ்ச வயல் கிளியே நீ வாயல் மணிச்சந்திரனையோ சூரிய பட பண்ணு வீடினையோ வெட்டி வெட்டி நீ போலீஸ்காரண்ட வாழ வெட்டியல என்ன கொண்டு நீ லாத்தி எடுப்பிக்கிறது புடி 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 பு
ഇക്കണക്കിന് അവൻ ആരെയെങ്കിലും വെട്ടിക്കൊന്ന എന്താ ചെയ്യുക അവന് അവനോടാ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഒറ്റ മുതലപ്പൂട്ടിന് അവനെ വീഴ്ത്താൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടല്ല അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വട്ട് വന്നാ പിന്നെ ഇരട്ടി ശക്തിയാണ് ഏതായാലും എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ മോ സൂക്ഷിക്കണം വാവടുക്കാറായി എപ്പോഴാ ഇളങ്ങുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇവനെക്കാളും വലിയ ജഗജില്ലികളെ കണ്ടിട്ടുള്ള അവനെ ഞാൻ ഇനി വരട്ടെ ലാത്തി കൊണ്ട് നല്ല പത്തെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ തന്ത തന്നെ മോനെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കൊണ്ട് ആക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അഭിനയം കലക്കി പക്ഷെ ലേശം ഓവറായ ഒന്നൊരു സംശയം ഏതായാലും വട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇനി സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ പട്ടാളക്കാർ അന്വേഷിച്ചു വന്നാലും ജനം ഇനി അതേ പറയും ഇതേ തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തലയെറിയുന്ന പോലെ ഇനി പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള അഭിനയം നിർത്ത് ആ കേശവ കുറുപ്പിന് നിന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് ഏതായാലും അവനെ ലാത്തി വെച്ച് നാല് പൂശി പൂശാൻ പറ്റി ഏയ് ആ പൂശി പോരായിരുന്നു പേടി തൊണ്ടനാ നൊണയൻ എന്ന് തീർത്തു പറയാൻ പറ്റുമോ നീ പേടിക്കാതെ എന്തിന് ഏതിനും പോന്നവനായി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സൂര്യ താഴെയുള്ള ഏത് പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എടാ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിന്റെ സഹകരണം മാത്രം മതിയല്ലോ വിശക്കുന്നു ആ വല്ല ഞണ്ണ കാശില്ല വട്ടല്ലടാ കാര്യിരിക്കുന്നത് പേടിക്കാതെ വാ എനിക്ക് പഴം വേണം കരിങ്കല്ലെടുത്ത് വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ മേടിച്ച് കഴിച്ചോട്ടോ ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലെടുക്കൂ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തുവാടോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോയി എടുത്തു വെക്കണോ മണ്ടന്മാരായാൽ അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധി വേണം അത് വേണം വെറും കൈയോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ നാട്ടിൽ പോലീസുകാരൻ വിചാരിച്ച പലതും നടക്കും അതെ എഫ് ഐ ആർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എ ആർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഊളമ്പാറ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വേണം ഇവിടെ വരാൻ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖമുള്ളവന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകണം മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിടണം അല്ലാതെ നടുറോട്ടിൽ മേയാൻ വിടരുത് ഇവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പല കംപ്ലൈൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട് മേലിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഇവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ചവിട്ടി ഇവന്റെ അല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ പോടാ ഇത് ഇത്രയും വലിയ കുരിശാവുന്ന ഞാൻ ഓർത്തോ അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കല തൈഡിയാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പ നാട്ടുകാരുടെ ഉപയോഗ പ്രാന്തനായിട്ട് അവരിക്കണം ഇതിലും ഏതാ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു മടുത്തു ദേവരുമാരി ചൊറിയുന്ന വർത്താനം പറയരുത് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കത്താണ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഞാനിപ്പ ചാവും എന്നൊക്കെ നീയല്ലേ എനിക്ക് എഴുതിയത് ഉത്സവ സീസണാ പത്ത് ചക്രം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയം അതും കളഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മടുത്തെങ്കിൽ പഞ്ചാബല്ല ഏത് പൂപ്പോ അസുഖം മാറിയാൽ ഉടനെ അങ്ങ് തിരിച്ചെല്ലണം സിക്കലീവ് തീരാൻ പോവാ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് മുഴുവൻ വെറും വേഷം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പട്ടാളം അകത്തു അകത്ത് പൊക്കിയോ പട്ടാളത്തിലും പോകാൻ വയ്യ നാട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രാന്തനായിട്ടും ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് ആ കുറുപ്പിനിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രാന്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്തല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ആരേതല്ലേ എനിക്കപ്പോഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായിട്ട് രണ്ടിനും ഞാൻ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ പോലെ വാച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കള്ള സൂക്കേടും പറഞ്ഞ് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സുഖിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിനുള്ള ഒപ്പി കുറുപ്പുണ്ടാക്കി തരാം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ കുഴപ്പ വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഈ വിവരം സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവരവിടെ നിന്ന് പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തോളും ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമനത്തിന് മുമ്പ് നിന്നെ പിടിച്ച് അകത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ കുറുപ്പേ എന്ന് വിളിച്ചോടാ പരട്ടെ കുറുപ്പെ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി വരുന്ന ഉടനെ സ്ഥലം എങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അയ്യോ അച്ഛനോട് പറയണ്ടേ മാങ്ങാ തൊലി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറയണം അടുത്ത ബസ്സിന് തന്നെ പോണം ആ ഞാൻ 
നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് തവണ ഫോൺ ചെയ്തില്ലേ സ്റ്റൗ തിരിച്ചെടുക്കാവും നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പുതിയൊന്നും കൊടുത്തു വിട്ടതാണല്ലോ ഇന്നലെ മുഴുവൻ സ്റ്റൗ നോക്കി ക്ലബിൽ പോലും പോകാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രയായി കൊടുത്തു വിട്ടല്ലോ എന്നാ വേറെ തന്നെ വീട്ടിലും കൊടുത്തു കാണും ഇപ്പൊ മാഡം പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ഒരു രംഗുവാരിയാണ് സോറി ആ ഇനി നിങ്ങളെ കംപ്ലൈൻസ് എന്താ അല്ല ഇതാരും നമ്മുടെ വേലയൊപ്പനല്ലേ നീ എന്നിട ലാൻഡ് ചെയ്തേ ഏതാ ഈ പുതുമുഖം പുതുമുഖമല്ല നായകൻ നായകനോ അതെ ഈ കഥയിലെ നായകൻ ഏത് കഥ എല്ലാം പിന്നെ പറയാം ഏതായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുളിക്കണം ഭയങ്കര വിശപ്പ് ഞാനൊരു മൂന്നാല് തെരുവ് കൂടെ കേട്ടിട്ട് വരാം എനിക്കിത് കിട്ടണം ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വരാൻ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ കൊച്ചമീസാറും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കൈ തരും ഇതകത്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് നീ ആകെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ മൊട്ടയും മോൾമിച്ചേക്ക് ശരിക്കും കഴിച്ചോണം ഇന്ന് ഇത്തിരി ബിസിയാ ഒരു നൂറ് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവൻ ആ കാലമാടം പല്ലം പോയതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ പോർണ അല്ല നോക്കിക്കേ കംപ്ലീറ്റ് അനാസ്റ്റിക്ക വലിച്ച് പോർണ കണ്ട മാലിയും മലേഷ്യ ഒന്നും അല്ല ഒറിജിനൽ ഫ്രം ബോംബെ ദുബായ് പെർഫ്യൂം വാഷിംഗ് മെഷീൻ സോണി ടി വി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ആളുകളുടെ പറയും ഓടിപ്പാഞ്ഞ ഇറക്കി അല്ല ആളുകൾ എന്നെ പറയും ഓടിപ്പാഞ്ഞ ഇറക്കി ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ മതി 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 എന്നാ ചേട്ടൻ പോട്ടെ എപ്പോ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഈ അച്ഛനെ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാ അതിലാ ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോട്ടെ അപ്പം എത്ര കൊല്ലം പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ചൈന വാറും പാകിസ്ഥാൻ വാറും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാ ഫേസ് ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്നിക്ക മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ പണി പറ്റാത്തോണ്ട് ലിക്കണ്ട പ്രാന്ത കബിനീച്ച് അവിടുന്ന് പുറത്തിയാടിയത് എടാ വേലവയ്പ നിന്റെ വായിലാവുകൊണ്ട് പച്ചവെള്ളം പോലും മരുന്നാക്കി വെക്കുന്നവനല്ലേ നീ ഇവനും കൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് അറിയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ഒരു പണി ഇവിടില്ല എന്റെ പൊന്നി ഗ്യാസിക്ക ആ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ നിർത്തി ഞങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഒഴിവേണ്ടേ ആകെ ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മതിയില്ലേ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസും പട്ടാളം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ ഹേ അതൊന്നും ഓർത്തിക്കാ പേടിക്കണ്ട എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയുന്നവരൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കുരുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ സൂറ്റി ചുമക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൂടിക്കോ ഓക്കെ ആ മാത്തുക്കുട്ടി ഒരു പാടം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാള് വേണം പക്ഷെ അവസാനം ഇന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കരുത് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതല് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതുന്നു കൊടുകായി അത് വേണ്ട നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റപ്പിൽ നീങ്ങിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സെറ്റപ്പിലും ഞാൻ എന്റെ സെറ്റപ്പിലും പിന്നെ എനിക്ക് പോലീസ് എനിക്ക് ഒരു വലിയ പരിചയമില്ല അപ്പോ ഇതാ നിങ്ങൾ ആ മുറി കൂടിക്കോളൂ ആ മാറ
എടോ തന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ തുണിക്കത്തോട് തന്നെ ഗ്യാസും തമ്മിൽ ചേരൂലാന്ന് ഏഴ് തവണ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല വൈകുന്നേരം അഞ്ചു വരെ ഗ്യാസിന്റെ ജോലി പിന്നെ അഞ്ചിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഹോബി വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്നെ കുറിച്ച് പരാതി ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ തന്നെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്നോട് അതെ അതെ എന്തതെ വെറുതെ വരാതെ കൈക്കൂലി മേടിച്ച് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോയി കിടക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അതിന് ചില ഫ്രോഡുകൾ കാണും എന്റെ സംഗതി നേരെ വാ നേരെ പോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൈകൾ മാർപ്പാപ്പയെ പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചപ്പോ സാറിനോട് ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല അല്ല അതിപ്പോ വലിയ കാര്യമായി എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടല്ലേ മറിമായി നടന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മിനിമം ഡീസൻസ് എങ്കിലും പുലർത്താൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞേ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മറിമായ നടന്നതും ഞങ്ങളെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പോളിയും പക്ഷെ മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ബിസിനസ് പൊളിയില്ല ലേഡീസ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ മെയിൻ എന്റെ തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥിയാണ് അവർ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് വാൽവ് മുറുക്കി അടച്ചേരെ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കുണ്ടാവും പരിഹാസ ശരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ആയുധമില്ലാതെ നീങ്ങുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട പരയാളിയെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഒരേറ്റുമുട്ടൽ ഏത് നിമിഷം ഉണ്ടാകും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല മര്യാദക്ക് ഇവിടെ നിന്ന നിനക്ക് കൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണണം ആ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ സ്റ്റൗവിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാലം താൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ കംപ്ലൈൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം താൻ വീട് കാണിച്ചെന്നാ മതി അല്ലേ അതെ ആ വാടോ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു തരാനും പറ്റും നല്ല കാറ്റും കിട്ടും അല്ല ഞാനാ സ്ഥിരമായിട്ടും അതിൽ തന്റെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നിട്ട് വിട്ടിരിക്കാം പോടോ പോയി കാറോ അല്ല ഞാൻ ഈ ഓരോ വീട്ടിലേക്കും കടന്നില്ലേ രീതി ഞാനൊന്ന് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇത്രയും സ്പീഡ് വേണ്ട ചിലപ്പം ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ ജോലിക്കാരെ വെച്ചാ തന്നെ ഇക്കാലത്ത് നമ്മള് കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലേ മുഴുവൻ കംപ്ലൈൻസാ ഇതിനിപ്പോ എന്താണ് കംപ്ലൈൻസ് കത്തുന്നില്ല കത്തിച്ചു നോക്കിയോ കത്തിക്കാൻ തിരിയാണെന്നില്ലോ Mm-hmm. <laughs> 
ബാക്കി നിൽക്കാതെ നീ ആ വാൽ വഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യ് എന്നിട്ട് നോക്കണ ായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ശരിയാക്കിയേനെ ഗ്യാസുണ്ടോ പിന്നെ പുതിയ സിലിണ്ടറാ വേലപ്പ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു നീ അത് കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ഫിറ്റ് ചെയ്യ ഏതായാലും കത്തിയല്ലോ നന്നായി അമ്മ ഇവിടെ സർവൻസ് ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരുത്തി വെക്കാത്ത എന്താ നിങ്ങളുടെ നാടെവിടെയാ പിന്നെ കുറച്ച് വടക്ക ഇവിടെ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് കോയയുടെ ഫ്ളാറ്റില അവിടെ രാത്രി തന്നെ കണക്ക് നോക്കാം തിരക്ക് കാരണം വീട്ടിൽ പോകാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല ചായ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും എട്ടു പത്ത് വീടുകളും കൂടി പോകാനുണ്ട് ഇനി വീട്ടിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിളിക്കണം കൂടാതെ ഇത് വഴി പോകുമ്പോ ഉച്ചയാണെങ്കിൽ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കാം വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ കാപ്പ് കുടിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ഞാൻ ഇത് വഴി പോവാം പോട്ടെ ഹമ്പേ ഉദാഹരണം <laughs> 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 മനസ്സിലായി അതിന് നിങ്ങൾ ചൂടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്കുമ്പ് ഗ്യാസ് എത്തിച്ചെന്നാ പോരെ ഏ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഉറപ്പ് കൊച്ചേത് എത്ര മാസം അല്ല ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര മാസം ആയെന്ന് ഞാൻ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പരിപാടികൾ കൊള്ളാം കുറെ കംപ്ലൈന്റ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ തീർത്തു രണ്ട് റൂട്ടിലല്ലേ ഇന്ന് കറങ്ങിയത് ഒറ്റയടിക്ക് എത്ര വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയെന്നറിയാമോ എവിടെ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് അത് തോന്നി അതല്ലേ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാനേ സമ്മതിച്ചത് അവൻ എന്ത് ആ കൊശവൻ കൊല്ലത്തും കൊയിലാണ്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫോറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റ് നാട്ടുകാരെ കളിപ്പിക്കാൻ പോയിരിക്ക കള്ളൻ തെണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തോന്നിരിക്കുക അഡീഷണൽ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലെ കൊണ്ടുവരാതല്ലേ പറഞ്ഞത് ലോഡ് ഇന്നാ വന്നത് നാളെ എത്തിക്കാം എത്തിക്കാൻ ഒന്ന് തമാശ രണ്ടായില്ലേ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മാസക്കുട്ടി അവൻ തെണ്ടി എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ ഈ നാട്ടിലെ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് സാർ മര്യാദ സംസാരിക്കണം താൻ ആരാണോ എന്നെ മര്യാദ പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ് അറിയാമോ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഗ്യാസ് നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ താൻ ആരാ ബ്രഡി ഫെലോ പിന്നെ സായിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കേ ഗ്യാസ് നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താൻ പോ തനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇന്നീ കട പൂട്ടിക്കും വെലപ്പാ എന്തോ ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങേരാണ് ഈ സിറ്റിയിലെ കടകളൊക്കെ പൂട്ടിക്കുന്നത് ആ നമസ്കാരം ആ പൂട്ടൊന്നും എടുത്തോട്ടെ അളിയാ എന്തൊക്കെ ഫോറിനായാലും നമ്മുടെ നാടകങ്ങളിന്റെ വീര്യം ഒന്നും വേറെ തന്നെ അല്ലേ അളിയാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഓരോ ഉപ്പി കൽസു അടിച്ചാലോ ചന്ദിരൻ കുഞ്ഞാണ് ചന്ദിരൻ കുഞ്ഞാണ് 
ചാമ്പിളിന്നോ ചന്ദ്രനെന്നും അറിയില്ല പിള്ളേര് തെറ്റി വിളിക്കണം നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞാണ് അത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞാണ് ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞേ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞേ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടലി കയറിയിരുന്നിട്ടെന്തെടുക്കുവാണ് ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞേ ചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞേ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടലി കയറിയിരുന്നിട്ടെന്തെടുക്കുവാണ് അന്തി കള്ള് കൂടത്തിനെടുത്ത് മോന്തി കുടിക്കുവാണ് കത്തു മോന്തി കുടിക്കുവാണ് കള്ള കൊച്ചു കള്ള നിന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദിര നിന്നെ നമുക്കറിയാം നിന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദിര നിന്നെ നമുക്കറിയാം സൂര്യനമ്പൂരിശൻ അല്ലടാ കൊശവാ സൂര്യൻ തമ്പുരാൻ അല്ല അല്ലടാ സൂര്യ തമ്പുരാൻ സൂര്യ തമ്പുരാൻ പ്രേമിച്ചൊരു പെൺ ആരും അറിയാതെ പെറ്റിട്ടു പേടിച്ച നിന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദിര നിന്നെ നമുക്കറിയാം കുമ്പയും വീർത്തിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടത്തുരുണ്ടു നടക്കണം നിന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദിര നിന്നെ നമുക്കറിയാം ചത്തുകൂടത്തിന് കട്ടുകുടിച്ചിട്ട് കുമ്പയും വീർത്തിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടത്തുരുണ്ടു നടക്കണം നിന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദിര നിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചന്ദിരൻ കുഞ്ഞ് പാവം നമ്മുടെ ചന്ദിരൻ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചന്ദിരൻ കുഞ്ഞ് പാവം നമ്മുടെ ചന്ദിരൻ കുഞ്ഞ് കള്ളു കുടിക്കാൻ തെങ്ങി കയറി കള്ളു കുടിച്ചപ്പം തെങ്ങി നുവിനെ കള്ളു കുടിക്കാൻ തെങ്ങി കയറി കള്ളു കുടിച്ചപ്പം തെങ്ങി നുവിനെ രണ്ടെണ്ണം വീശിയിരുന്ന നന്നായിട്ട് വിസ്തരിച്ചുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുമോ അമ്മയോട് ചോദിക്കാല്ലേ അമ്മേ മമ്മി ഇരിക്കുന്നില്ലേ വേണ്ട നിങ്ങള് കഴിക്കേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അമ്മ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി കാണുമല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് രസമല്ലേ രസമുണ്ടോ പിന്നെ കുറെ നാളായി ഞാൻ അടുക്കള കയറി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല മതി മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോ വയറ് പൊട്ടിപ്പോവും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം ശരിയാ അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്നോളാം അല്ലേ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഊണ് ഇഷ്ടായോ ഉഗ്രൻ ഇത്രയും നല്ല ചാപ്പാട് അടുത്തിട കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു ഹോംലി മീൽസ് ഗ്യാസും സ്റ്റവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എപ്പ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം നല്ല ഫുഡ് എപ്പ വേണേലും വരാം ഇത് അച്ഛനായിരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് ഓഹോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെവിടെ മരിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി കൊലപാതകമോ ഞങ്ങളെന്നാ
അവരെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി ഓർത്തുപോയി എനിക്ക് നാലഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമ്മ മരിച്ചത് ഇന്നും ആ മുഖവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും നല്ല രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാനും ഒരമ്മയുണ്ടായില്ല സമയം നാലായി വേഗം ഓട്ടെ ഇന്നിന്റെ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടതാ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം വേറെ രണ്ട് അരിയന്മാരുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് അവർക്ക് വന്നാലും അതൊക്കെ മാത്തുകൂട്ടി സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെങ്ങനെയാ അവര് സാറിന്റെ മണി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ അവനോട് വലിയ കളിയും ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കുഴപ്പക്കാരനാ ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും വീടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സന്ധിക്കും മുമ്പേ ഡെലിവറി ചെയ്യും നമ്മളിതുവരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പരിചയപ്പെട്ടില്ല ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാവുമ്പോ സഹകരണമൊക്കെ വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ ഇയാളാരാ സാധന സംഘത്തിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് വയറ് കുറച്ച് കിട്ടിയില്ലേ നീയോ ഇല്ല ലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഞാനല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ താൻ തന്നെ രമാദേവി ഇറക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇറക്കാം അല്ലാതെ നീ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് സൂചിക്കണ്ട നീ അത് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ വേലാണ്ടി ഇറക്കണം ഇവിടെ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആൾക്കാരാ കോയ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഞാൻ രാവിലെ മുതലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എടുക്ക് വാ എടുക്കോ എടുക്ക് വാ വെച്ചപ്പോ <laughs> സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ രാവിലെ മുതൽ തണ്ണിയാണോ സാറിന്റെ കുടുംബം ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നതാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സാർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ആസാമിൽ ആസാമിലോ ഞാനും കുറെ നാൾ അവിടെയായിരുന്നു ഈ മിലിറ്ററിയിൽ ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ പിന്നെ കുറെ നാൾ പ്രാന്ത മിനിറ്റർ ഞാൻ അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാനാണ് അവനെ കള്ളക്കമ്പി അടിച്ച് വരുത്തിയത് എന്റെ ബുദ്ധി ഐ എം ബാങ്ക് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആസാമിൽ എവിടെ ജോലി ചിറാപുഞ്ചി അതെന്തോന്ന് പുഞ്ചി ചിറാപുഞ്ചിൽ എവിടെ ഐ എം എ മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ലെഫ്റ്റ് ഞാനധികം മുടക്കാറില്ല ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ മനസ്സിനൽപ്പം ആശ്വാസം കിട്ടും 
നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും ഉണ്ണാൻ വീട്ടിൽ വരണം എന്റെ ജന്മനാ എന്നാൽ ഈ വിവരം നേരത്തെ പറയണ്ടേ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ബർത്ത്ഡേ നമുക്ക് ഗംഭീരോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള വഴിപാടേതാ പുഷ്പാഞ്ജലി നെയ്യഭിഷേകം ഒക്കെ ഉണ്ട് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം കറുക ഹോമം ഒക്കെ ചിലർ നടത്തും നല്ലൊരു വഴിപാട് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു അവധി കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാ ട്രാൻസ്ഫർ പഞ്ചാബിലേക്കാ എന്നാ വരട്ടെ ശരി ഞാൻ വഴിപാടിന്റെ രസീത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഉണ്ണിക്ക് എന്ത് പറ്റി നാളെ ഞാൻ വേലപ്പനും കൂടി ബർത്ത്ഡേക്ക് വരുമ്പോ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞാലോ മാത്തുക്കുട്ടി നമ്മള് പരിചയക്കാരല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ തരാം ഇതെനിക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ മാറ്റി എങ്ങനെ അല്ല വിറ്റ് വിറ്റപ്പോ നമ്മളെ കടലിനകത്ത് തരാ ഞങ്ങള് ബോളിംഗ് കച്ചോടം ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തു നോക്കിയതാ എന്തെടുത്തു നോക്കണേ ഏടാ അത്തറ പൊടിച്ച് മെത്തേക്ക് എടുത്ത ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ തുണിക്കച്ചോടം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് നിർത്തണ്ടേ ഈ അന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് അലയം വന്നപ്പോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഉണ്ണിന് വേലപ്പനും കണ്ടില്ലല്ലോ ആ അവരെവിടെയെങ്കിലും ഉരുവിറ്റാൻ പോയി കാണും സമയം പതിനൊന്നായി ഞാൻ ലോഡ് ആയിട്ടിട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടായി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും തന്റെ ജോലി ചെയ്താ മതി അവരുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട കേട്ടോ ചേട്ടാ അവര് വന്ന പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് സ്വസ്ഥായി കിടക്കാൻ പറ്റേ വായി നോക്കി പോലെ മാത്തുകൂട്ടി ഇത്രയും വലിയ പ്രസന്നേഷൻ കാണുമ്പോ മമ്മി ഒന്ന് ഞെട്ടുമല്ലേ ഞെട്ടിപ്പൊട്ടി തെറിക്കും മമ്മി അമ്മേ മം അം മമ്മി അമ്മേ ഇല്ലേ കിച്ചണ് ഫുഡ് നോക്കിയായിരിക്കും മമ്മി അമ്മേ മമ്മി അമ്മേ മമ്മി ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ അവരെ കാണാനില്ല നേരം വെളുത്തപ്പോ പാൽക്കാരനെ പറഞ്ഞത് കൊച്ചമ്മയെ കാണാനില്ല ഞാൻ രാവിലെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടു എന്താ സംഭവം ഒരു പിടിയുമില്ല ആ 
அவட்டு மனதுக்கு
ഒരു സന്ധ്യക്ക് ഞാൻ ഗ്യാസ് കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാ അവര് ഒരുപാട് കരയുന്നതും കണ്ടു ആരാള് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അയാളെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരിങ്ങി വരും അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാതിരിക്കോ ഇനി പിറന്നാളായതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളിൽ അടുത്തെങ്ങാനും പോയി സദ്യയൊക്കെ കൊണ്ട് പാർട്ടി സുഖിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നുള്ളി നോവിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വഴക്കിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എത്രയോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ വരേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരും ഞാൻ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് തരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വത്തിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല എന്തിനാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ വാക്ക് തർക്കം എനിക്കൊരു വഴക്കൂല എന്തിനാ ഒച്ച വെക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടല്ല ഒച്ച വെച്ചാൽ ഓടി വരാൻ അയൽക്കാരാരുമില്ല പ്ലീസ് വെറുതെ വാശി പിടിക്കണ്ട വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതായാലും ശാന്തമായി ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവിടെ കിടന്നാകുമ്പോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആലോചിക്കാം ശല്യപ്പെടുത്താൻ ആരും വരില്ല ഓക്കെ രണ്ടുപേരും ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചോ ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ല അവർക്ക് ഗ്യാസിന്റെ ഇടപാടാണെന്ന ഒരു കോയാണ് അവരുടെ സഹായി ഉണ്ണി പത്രത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വരുമെന്നാ കരുതിയത് അതുമില്ല എന്റെ ബലമായ സംശയം കാശിയിലോ രാമേശ്വരത്തോ ആ പാവ അമ്മ സന്യസിക്കാൻ പോയി കാണുമെന്ന ആ പ്രായമാണല്ലോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നാവില്ല മമ്മി വരും വരാതിരിക്കില്ല അതുവരെ നമുക്ക് കോള് ഭേഷ ശാപ്പാട് അല്ല ഒന്നാന്തരം വീട് ഇനി അവർ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഈ വീട് നമുക്ക് സ്വന്തം ആ കോയയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ശരീരത്തിലെ ചോര മുഴുവൻ കൊതു കൊണ്ടുപോയി ഓ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഒന്ന് തിരക്കാം നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമില്ല ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാ നിങ്ങളാരാ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുന്നവരോട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് പ്ലീസ് കുറച്ചുകൂടി മര്യാദ വേണ്ടേ അതല്ലേ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എന്നെ പരിചയമില്ല അല്ലേ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ കൽപ്പാത്തിയിലെ രഥോത്സവത്തിനാണോ അതോ സുചിന്ദ്രത്തെ തേരോട്ടത്തിനോ സോറി വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടല്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോണം പിള്ളേരാണെന്ന് അറിയാം പോലീസിലൊക്കെ അറിയിച്ചത് അപ്പോഴത്തെ വാശി കൊണ്ടാണെന്നും അറിയാം സാരമില്ല ഇനി സമയമുണ്ട് ഈ രാത്രിക്കകം സ്ഥലം വിട്ടോണം സ്ഥലം ഇത് എന്റെ വീടാ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പോ കൂടുതൽ ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടിനെയും വരട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ വല്ലവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുന്ന ന്യായമാണോ എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആ തടിയൻ അവരുടെ ആളാ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല അവരും നല്ല തയ്യാറെടുപ്പില്ല ചിലപ്പോ ഒരു തുറന്ന പോരാട്ടം തന്നെ വേണ്ടി വരും ഏതായാലും നിങ്ങൾ അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും അവന്മാര് ആ തടിമാടൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്
ാണ് <laughs> 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 ഈ മോളാൽപ്പം ചവിട്ടും തൊഴിലുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അളിയെ സൂക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ പത്രത്തിൽ വന്ന ഉടനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനിയും ചൂടായല്ലേ കൊച്ചെ സമാധാനമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം സഹകരിക്കൂ പരിഹരിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ഭരിക്കാനും പുറക്കാനും വന്നൊന്നുമല്ല മമ്മി ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു മമ്മിയെ കാണാതായപ്പോ അതിന്റെ അന്വേഷണം കേട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കൂടിയതാ അത് അന്വേഷിക്കാൻ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ വന്നത് അളിയാ ഇവിടെ മാറി ലേഡി സീഡികളായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം അളിയന്റെയോ എന്റെ രണ്ട് ത്രികുണം പറവടാൻ നടിച്ചാലേ ഓടിയ ക്ഷീണം തീരും രണ്ട് ത്രികു ലാർജ് ഇനി വേണം ഒന്ന് ഖുഷിയാടെ വേണ്ട ലൈൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടെ ആ നാറി കുറുപ്പ് നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അവന്റെ കൂടെ വേറെ പോലീസുകാരും ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ പേടി പഴയ ഒരു ചുരുക്ക അവരുണ്ട് രണ്ടിനെയും പിടിപ്പിക്കുമെന്ന ആണയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെയും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പിന്നെ ചോർന്നുപോയ ധൈര്യമൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ പുറത്തു വരും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ നാറി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവൻ സീഡിയല്ലേ പട്ടിയെ പോലെ മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനിയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്പ വേണമെങ്കിലും അവൻ ചാടി വീഴാം ഇതാണ് ചെകുത്താന്റെയും കടലിന്റെയും നടക്കെന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് പോയ അവന്മാരുടെ അടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ വലയുമായിട്ട് പോലീസും പട്ടാളവും പട്ടാളത്തിന്റെ പോവാൻ പറ ഏത് വലയും പൊട്ടിക്കുന്ന തിമിങ്ങലമാണ് സോറി മിസ് കോയ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അവര് നമ്മുടെ ആളുകളല്ലേ അവരെ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചത് താങ്കളല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അവരെന്റെ ജോലിക്കാരാണ് അവർ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ പോവാറുണ്ട് അതുപോലെ അവരിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് താങ്കൾ ഗ്യാസ് കൊടുക്കാൻ പോയതാ പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് പോലീസിലോ എന്ത് അല്ല നമ്മളല്ല നമുക്ക് ആ സ്ത്രീനെ അറിയില്ല ആരും അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് വിറ്റ് പച്ചരി മരിക്കുന്ന ആളാണ് ഓഹോ എന്തിനാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്ക് പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും സത്യാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ് കോയ ഈ 
ഒരു പണി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതുമായി ഡോളി പറഞ്ഞ ഇതല്ല ഇത് അപ്പുറവും ഒന്ന് വേഗമാവട്ടെ പണികൾ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ അച്ചുവളമ്പി തരാൻ ഞങ്ങൾ വേലക്കാരൊന്നും അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അതങ്ങനെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ സമയം സന്ദർഭം കിട്ടണ്ടേ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ വർത്താനം പറഞ്ഞ നിൽക്കാറ് വേഗം ഈ ജോലി തീർത്തിട്ട് വന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറും ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഞാവായിലെ പേടിച്ചുന്നല്ലേ അടുക്കളയിൽ കയറുന്നത് ഡോളിക്ക് വേണ്ടിയാ ഇഷ്ടമുള്ളവരോടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രസമല്ലേ രസമാണ് പക്ഷേ അടുക്കളയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്നതേ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാലം പഴങ്ങഞ്ഞി അത് പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചു തീർത്തേക്കണം ഈ പഴങ്ങഞ്ഞിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ എത്തിയോ അതങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ലേ എന്താവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നേരം ദേഹാനങ്ങാതെ തിന്നാൻ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ മരുമോനൊന്നും അല്ലല്ലോ എത്ര നേരമായി കരിക്കരി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് സഹായിച്ച കൊള്ളാന്നുള്ള മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലെടുത്തൊരു പുല്ലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല വെറുതെ അല്ല മൂക്കുമുട്ട രണ്ടിനും കഴിക്കണ്ടേ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം നാളെ മുതലേ വേലപ്പനോട് ചെയ്യിച്ചോണം വേലപ്പനായാലും കൊള്ളാം കോലപ്പനായാലും കൊള്ളാം ഇവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ അടുക്കള പണി ചെയ്തേ പറ്റൂ അതെ മുറിഞ്ഞു വന്നേ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ മനസ്സിലായോ താമ്പോടോ ഇത് എന്റെ അച്ഛവിടൊന്നുമല്ലോ പിന്നെ ടൗണിലെ കോളേജിൽ പോയി നാലക്ഷരം പഠിച്ചിന് ജാഡ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഇതിലും വലിയ കോളേജിൽ നാലഞ്ചു വർഷം ചരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനും പുറത്തിറങ്ങിയത് നിന്റെ നടപ്പും പത്രാസൊക്കെ സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട മമ്മിയുടെ മോളല്ല സാക്ഷാൽ ദേവേന്ദ്രൻ വെച്ച മുത്തുപട്ടര മോളാണെങ്കിൽ അഭ്യാസം എന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കിയിട്ടല്ലോ ആറ്റിജിനെ പല്യങ്ങളും എല്ലാ ജോലികളും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ സമയ സമയത്ത് വെച്ചു വിളിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ വരുമാന ഇത് എന്റെ അച്ഛ വീടാ മൊത്തം തരാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തോ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൂടി തരാൻ പറഞ്ഞ എന്നതാ അങ്ങോട്ടോ ഇത് അവിടെ പറ്റേച്ച് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൂടി തരാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അവന്മാർ രണ്ടിനെ കാണാനേ ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ പണി മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം ഒന്നുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു അതെ എന്നെ പോലത്തെ പിശാചികളെ ജോലിക്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ നനക്കെന്താ ശമ്പളം കച്ചോടും കിമ്പളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഹേ അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് വാളിസായി ആ അവന്മാർ വന്ന് കേറിയ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനൊന്നും പോകാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ പഴയ ഐറ്റംസ് തന്നെ ഒന്നുമില്ല നോക്കാം അത് നന്നായി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ്സ് കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ കാരണം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന തെറുക്കി വല്ല കൈയും കണക്കുണ്ടാവോ ഞാൻ തന്നെ തോറ്റ് തൊപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൊന്നോമന ചേച്ചിയെ നീയും നിന്റെ ആൾക്കാരും കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ല എന്താണ് ഇപ്പൊ കേക്കണേ ഇനി ഉണ്ണിയോരപ്പന്മാരുടെ കൂടെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ എവിടെയാവർ ഞങ്ങളുടെ മീന ചേച്ചിക്കും കൂട്ടുകാരി എന്റെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളായിരിക്കും അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ആക്കളെ തീക്കളിയാവും ഇതൊക്കെ ആ വേലപ്പന്റെ വേലപ്പായിരിക്കുമല്ല ആ വരുന്നതാണ് വേലപ്പൻ അയാളോട് ചോദിച്ചാൽ ചേച്ചിയും ബാച്ചിയും ഒക്കെ ഒരേ വേഷം ഒരേ പൊക്കം നാല് പേരും കൂടി എന്നെ തുരത്തി കളഞ്ഞു ചുമ്മാ അവരെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവരവിടെ വല്ല ഗ്യാസ് എടുക്കാമെന്ന പാർട്ടിക്കാരുമായിരിക്കും അതെ എന്റെ ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ തന്നെ അവര് വന്നത് ചേട്ടന് മഡോണ ഇഷ്ടമാണ് 
ഇഷ്ടമാണോന്ന് മറഡോണയുടെ എന്നാ പാസ് ഡോളിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് രണ്ട് കാമാരെ ഇഷ്ടമാ ആരാവന്മാരെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴേ ചേട്ടനെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തൊരു ഗ്ലാമർ ഈ അടുത്തിടെ കൽക്കരി കനി ജോലി കറുത്തു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചേട്ടനെ ഹൃദയത്തിൽ ചാടി കയറി കളഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ ആർക്കും പ്രവേശനം നൽകാറില്ല ഞാനും എന്റെ തിരക്കെട്ട ബിസിനസ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുഖങ്ങൾ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലൊരു മുഖം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പല്ലു തന്നെ ഉണ്ടോ ലേശം നീരുണ്ടല്ലോ നല്ല ഒരു പോലത്തെ കൈ അധികം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ജലദോഷമുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ പിന്നെ ആരാ ചുമച്ചത് ഞാനല്ല പിന്നെ ആര് ഏത് നാറിയടാ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവന്മാർ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് കയറി വരാന്നറിയില്ല അവന്മാർ ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ വന്നവരാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോളി പറഞ്ഞു അതും കേട്ടോണ്ടിരുന്നു അറിയാത്ത കുഞ്ഞെ ചൊറിയും പറയും അതെങ്ങനെ അറിയും അതെങ്ങനെയാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ എന്താ അത്രയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് നീര് ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ട അത് അപകടാ ഞാൻ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് വെറുതെ അതും പറഞ്ഞ് എന്റെ പറയാൻ നടക്കാനല്ലേ പിന്നെ ഈ വലിയ ലോക സുന്ദരിയല്ലേ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പുറകെ നടക്കാൻ എന്റെ മമ്മി ഓർത്തിട്ട് മാത്രം എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെയ്യും ഞാനും പോകാൻ തുടങ്ങിയതാ അപ്പോഴാ മമ്മിയുടെ മോള് വന്നത് അവര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വാണിയും കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ പിള്ളേരാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നു മകള് വന്നുകൊണ്ട് അവരിവിടെ പ്ലേസ് എന്നെ കളി പഠിപ്പിക്കരുത് മകളാണെങ്കിലും മകനാണെങ്കിലും ഇനി താക്കിയതില്ല കാണാം ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് ചെത്തി ഡോളിയുടെ കാശ് വാരി എറിഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഷോക്കിംഗ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഹലോ എന്താ അവര് വല്ലായ്മ പോലെ അവര് പിന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് വന്നാലോ മീരി ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്ന് എന്റെ പേടി ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഇനി നിങ്ങളെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും നീ ആരെയാ പേടിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചുതരാം എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല വയസ്സ് കാലത്ത് വെറുതെ വാശി പിടിക്കണ്ട ഇനിയും എന്നെ വരുത്തരുത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നടക്കില്ല പ്ലീസ് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കും അന്ന് മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് അതെ മമ്മിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളാണല്ലേ നിങ്ങളാരാ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയം ആഹ് 
നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയാ ഇനി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോട്ടിംഗ് നടത്തണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിടെ ബോട്ടിംഗിന് പോകാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നാല് പേർക്ക് കൂടി പോകാമല്ലോ ശ്രാങ്കളിയാ സ്പീഡ് അല്പം കുറയ്ക്ക് ഇവിടെ മുങ്ങിയ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊങ്ങു സ്വിമ്മിങ് അറിയാൻ പേടിക്കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കുറെ നാളായി ഒന്ന് സ്വിം ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കായിരുന്നു സ്വിമ്മിങ് നല്ല എക്സൈസാണ് തടിയൊന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന തടിയൊന്നും അല്ല ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിനെയാ അതാണ് കര 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 ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവാണോ ക്ഷമയ്ക്കൊരു നോബൽ സമ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന അതിലും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയാൽ നീ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമോ എന്ത് സമ്മാനം പിന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവരടി അവസാനം എന്നെ പറ്റിക്കും പോലീസിനെ കൊണ്ടോ പട്ടാളത്തിനെ കൊണ്ടോ പിടിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇതെന്താണ് ചെറിയ കഷ്ടമാണല്ലോ ആ രീതി പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഏ ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇടി നിർത്തണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന അല്ല സഹായിക്കാൻ വന്ന അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഇത്തിരി നാളത്തെ പരിചയമുള്ളുവെങ്കിലും ഒത്തിരി നാളത്തെ അടുപ്പം എന്തുപറ്റി 
പേര് എന്താ വല്ലായിരിക്കുന്നു ആ മമ്മിയുടെ മോളല്ല ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നു മീര എന്താ പറയുന്നു സോറി ഉണ്ണി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ മമ്മിയുടെ മകളൊന്നുമല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച മമ്മിയുടെ കാര്യം പത്രത്തിൽ കണ്ടത് അപ്പ വന്നതാ ഡോളി പറഞ്ഞിട്ടാ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് മമ്മി അറിയാം എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സർക്കസുകാരനായിരുന്നു സർക്കസ് പൊളിഞ്ഞതോടെ കുറെ കുള്ളന്മാരെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുടി തുടങ്ങി നിങ്ങളാണ് എന്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് റിങ്ങി കഴിഞ്ഞവരാ അവനെവിടെ എന്റെ കുട്ടൻ കടയിൽ പോയിരിക്കുക ഇപ്പൊ വരും ആ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേഗം കൊണ്ട് വാടി എന്താണ് ഇത്രയും താമസിച്ചത് അവിടെ ഒരു അഹങ്കാരം മാഷൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാണെന്ന് ഒച്ചയ്ക്കുന്നത് പോയിട്ട് കിട്ടിയോടാ കിട്ടി എന്നിട്ട് മലക്കറി വെക്കാൻ ചന്തവരെ പോയി വേണ്ട അവളെ കൊടുത്തേ സർക്കസുകാരന് കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ പിച്ച പെൻഷൻ ബസിന് കല്ലെറിഞ്ഞവനും ടയർ കുത്തി പൊളിച്ചവനും ഒക്കെ താമ്രപത്രവും പെൻഷനും അച്ഛനല്ലേ നീ ഒറ്റ മകളല്ലേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാ മുമ്പൊന്നും കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പാട്ടും കൂത്തും ബഹളവും കൂടെ കുറെ ശെങ്കിടികളും ഇപ്പൊ ശെങ്കിടികൾ എത്രയുണ്ട് നാലെണ്ണം അങ്ങർക്ക് വട്ട പണ്ട് സർക്കസിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ അതുങ്ങളെ അവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആകെ പെൻഷനായി കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാ ഉണ്ടപ്പക്കറുകളാണെന്നൊന്നും കരുതണ്ട എല്ലാം തീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങളാ അതൊക്കെ സഹിക്കായിരുന്നു എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിടില്ല ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പുറകെ നടക്കും നാണക്കേട് കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞുപോയി അന്ന് മുതൽ അവർ കാവൽക്കാരെ പോലെ നടക്കുക അത് പോട്ടെ നിന്റെ പഠിത്ത ഇതുവരെയായി ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായി പോയിട്ട് ബസ് കേറ്റാനും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഉണ്ടകൾ കൂടെ വരും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ കേക്കില്ല ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നാ തോന്നല് നീ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്നാ പഠിക്കാനും സമയം കിട്ടും അവ മരട ശല്യവും ഉണ്ടാവില്ല അത് പറയാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയൽപ്പക്കത്ത് മമ്മിയെ പോലെ ഒരാളുണ്ടായത് എന്റെ ഭാഗ്യം എന്നാ വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളൂ പണത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഓർത്ത് മീര വിഷമിക്കണ്ട മമ്മി ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനാ വാ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ത് തോന്നിയ കാട്ടോന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് നെക്കേറ്റ് ചെയ്തോണം ഇവന്മാർ ഇതിനകത്ത് കേട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല സോറി മാഡം സോറി എവിടെ കിടന്ന അലവലാതികൾ ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ദൈവം നമ്പരാൻ പറഞ്ഞാലും മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള സമയമാ ചേച്ചി ഞായറാഴ്ച വരാം ചേച്ചി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ കേൾപ്പെടുത്താം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ പട മേടിച്ച് പന്തളത്തി എന്നപ്പോ പന്തോം കൊളുത്തി പട ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലായി നമുക്ക് വാടനോട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഓ ഇനി അവർ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും തരത്തില്ല എന്നാ നമുക്ക് വേറെ വല്ല ഹോസ്റ്റലും നോക്കിയാലോ എവിടെ ആയാലും ഗതി ഇതായിരിക്കും എടി നീ മമ്മിയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഏത് മമ്മി എന്നെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഒരു മമ്മിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ മമ്മിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കകം ബന്ധപ്പെടണം ഉണ്ണി 
വേനപ്പൻ കോയ ഏജൻസീസ് എറണാകുളം ഇവരാരപ്പാ മമ്മിക്ക് വേറെ ആരും ബന്ധുക്കളില്ല ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവരെങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ അവരുടെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുവാണോ നിനക്കേതായാലും സ്ഥലം നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ കെട്ടിപ്പെറുക്കി എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യാം മമ്മി വന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അവരെ കാണാനില്ലെന്നല്ലേ എങ്ങോട്ട് പോയതായിരിക്കും മമ്മി ഗുരുവായൂർ പോയി ഭജന ഇരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും പോയതായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാ പോവാടി ഇതൊക്കെ ഒരു ത്രില്ലല്ലേ നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഏതാ ഈ ഉണ്ണി വേലപ്പന്മാര് അത് വല്ല വായി നോക്കിയതായിരിക്കും അവരെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എത്താം തൽക്കാലം ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും നീ അച്ഛനോട് പറയണ്ട എത്രയും വേഗം നിന്നെയും കൊണ്ട് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഓഹോ ഇവിടെ നിനക്ക് ഇത് തന്നെ പണി ഇവിടെ ഇനി ഏത് പണിയാണ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും അവൻ ഞങ്ങളുടെ പണി കഴിക്കും അതിനു മുമ്പ് അറിയാവുന്ന പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൂത്തി തീർത്തോട്ടെ മാറ് ഞങ്ങൾ പോക്കാ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകരുത് അത് ശത്രുവിന്റെ ബലം കൂട്ടും നമ്മളും ധൈര്യപൂർവ്വം നിന്ന് അവന്മാര് പതറും പിന്മാറും മമ്മി അവന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഇനി നമ്മൾ അവന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും കരുതിയിരിക്കണം അവന്റെ താമസം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതിനേക്കാൾ മഹാവൃത്തിയായിരിക്കും കാണാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാട്ടുകാർ മമ്മിയുടെ കാര്യമല്ലോ അറിയാവട പട്ടി നാൻറെ മോനെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മറുപടി കൈയോടെ തന്നു വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അടി കിട്ടുന്നിടത്ത് മുഖം കാണിച്ചിട്ട് ഈ മുഖം കാണിച്ച അടിയെ കിട്ടൂ എന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പുറത്തിറക്കണ്ട കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഏതായാലും നരിയാപ്പറമ്പിൽ മാത്തുകൂട്ടി അവനിട്ട് രണ്ടു കൊടുക്കാതെ പിന്മാറൂല എന്റെ രക്തം നിറക്കുന്നു തിളച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങി വെക്ക ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം പിൻ ശക്തിയായിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ഇന്ന് കുത്തരുത് എന്റെ സ്വഭാവം അറിയില്ല അതാണ് അടിയുള്ള സ്വഭാവമല്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കാം എനിക്കിതൊരു ട്രെയിനിങ് ആവുമല്ലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ നാടകം കളിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മമ്മിക്ക് എന്ത് പറ്റി കാണുമോ എന്തോ പോലീസുകാരെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലേ അവരുടെ പണി ഇപ്പോ ഉണ്ണി വേലപ്പന്മാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ ആരെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ കോയ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചേച്ചിയെ പിടിച്ചോണ്ട് ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ വന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇനി ചേച്ചി ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അതിന് പറ്റിയ സൈസുള്ള പുള്ളികളും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയോ ഉണ്ടപ്പക്കറുമായിട്ടും പേടിക്കണ്ട ഈ ചേട്ടനും കൂടെ ചേർന്ന എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അലച്ചിലിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ തീർന്നില്ല വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു നിനക്ക് ആഹാരം വേണം വരും ഇവിടെ ഇനി നെത്തോലികളുടെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് വിസ്തരിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല കഴിയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം ആ ഉണ്ണിയും കുറിപ്പ് ഉറക്കമാകുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാം ആ ജനാലെ തുറന്നിട്ടേക്കണം പിന്നെ
ഇനിയും എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പേപ്പറെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് തരണം ഇല്ല എന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല വാശി പിടിക്കരുത് ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നവനല്ല ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ അല്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ ഗതി നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ആലോചിക്കേ ഇവിടെ വരുന്ന ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റാസ്കൽ പിന്നെ അവകാശം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ മാന്യനായപ്പോ അവകാശം ചോദിച്ചു വന്ന അമ്മയെ നിങ്ങൾ കൊന്നു പക്ഷെ മകന്റെ അടുത്ത് അവരായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഏതോ വേശിയിൽ പിറന്ന മകൻ ജാരസന്തതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരുമല്ല ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല അറിയാം നിങ്ങളുടെ കഴിവും സ്വാധീനവും പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട തന്നോളൂ ഞാൻ പൊക്കോളാം ചുമ്മാ മയക്കുമരുന്നും കഴിച്ച് നടക്കുന്ന നിന്റെ തോന്നിയാസത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും തരില്ല വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ടേ പോകൂ ആട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് കൊറേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വെരട്ടലൊക്കെ വെളിയിൽ കടക്കാൻ പുറത്ത് താൻ ആരെയാ പേടിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും വന്നുവല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന മംഗള മുഹൂർത്തം അല്ലേ നിന്നെപ്പോലുള്ള തെണ്ടികൾക്ക് കയറി വരാനുള്ള സ്ഥലമല്ലിത് പക്ഷെ സ്വത്തുമായ രണ്ട് സൂക്കാമെന്ന് കരുതട്ടാ സെക്യൂരിറ്റി സീതാലക്ഷ്മി എന്നെ വിധിയാക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ശരി മുഴുവൻ പേപ്പറുകളും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോണം സന്ധി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫയലും കടലാസുകളും മുഴുവനും തപ്പണം ആരെങ്കിലും എതിർക്കാൻ വന്നാൽ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ദിവസമായി കുടിക്കുമെങ്കിലും ഞാനെന്ന് വെച്ച ജീവനാ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടന്മാരും പോവുകയില്ല അന്നത്തെ വഴക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോകാന്ന് അതെങ്ങനെ അതിനിടയ്ക്ക് നടക്കാൻ റൊമാൻസ് തുടങ്ങിയില്ലേ അതല്ല മമ്മിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ച പോകാന്ന് വെച്ച് ടിച്ച് 
我们接近这个点，哎，接近，我我我我我我，哎呦，接近，我哩我哩我哩我哩。
எடுத்து வர்றது ஆறு எடுத்து வர்றது ஒன்னால் 